Merhaba arkadaşlar, merhaba sevgili English Bursak izleyicileri. Videoya hoş geldiniz ve bugün Inside Out English serimiz devam ediyor. Bu seri için bir tanıtım videosu yaptım. Onu izlemediyseniz mutlaka onu izlemek istiyorsunuz. Çünkü o videoda söylediklerimi şimdi tekrarlamayacağım. Hemen başlıyoruz. Bugün Hayley diye bir arkadaşımdan bir şeyler öğrenmeye çalışacağız. Aslında Hayley bir arkadaşımın arkadaşı. Aslında ben kişi, kişisel olarak kızı tanımıyorum. Ama o bize bir video yolladı. Bugünkü diyalog biraz zor olacak. Kız biraz hızlı konuşuyor bir. Aynı zamanda bir aksanı var. <gülüyor> şey Amerika'nın işte Amerika'nın güneyine ait bir aksan var. Southern accent dediğimiz olay. Bu kızın öyle bir aksanı var. Siz duyacaksınız. Zaten çok karışık konuşuyor. Hem de yani teknik yani benim bilmediğim bile, benim bile bilmediğim uh, kelimeler kullanıyor. Yani, yani belli bir spordan bahsediyor ve o sporun işte terimlerini kullanıyor. Uh, benim bilmediğim şeyler çıktı. O yüzden çok zor olacak herkes için, benim için de. Ama amacımız gerçek İngilizce, native speakerların kullandığı İngilizce öğrenmek. Uh, o yüzden bunu yapacağız. O zaman hiç vakit kaybetmeden bu hızlı konuşan, bu aksanla konuşan, uh, işte karışık konuşan kızın videosunu izleyelim. Hi there, this year I moved across the country to Laramie, Wyoming. One of the funniest things that happened to me this year happened in September. Me, my friend Walker and Nicole all went to Ten Sleep, which is about seven hours from where we live here in Laramie. And we went rock climbing. So basically we were connecting a rope to these bolts that are in stones and we were just gonna rock climb and have a good day. Well, my friend Walker is pretty good at rock climbing. Um, he's learned it for about a year now. So he went up to set the rope up and he gets everything there and the rope gets stuck. It takes about two hours to get him down. I'm on the belay, so I'm holding the rope that's running through the bolts, running up the rock, connected to Walker, and he's stuck up there for hours. Uh, eventually he gets down, but then we realize we can't climb up because the rope is still stuck on the other side. Bummer, I know. So Walker goes back up and we let my friend Nicole start to belay. She's never belayed before, and as Walker's at the very top, the sky turns dark gray and it starts to hell. We got caught in a hell storm, not once, not twice, but four times. During that journey, he was on top of the mountain without a helmet. Me and Nicole were below with helmets on getting pelted with these hellstones. So it ended up being okay. He didn't get struck by lightning. He got down and yeah, it it was a great day. We learned that day that you can never trust the weather. Evet, işte bu. Hiçbir şey anlamadıysanız merak etmeyin. Çünkü ben şimdi hepsini tekrarlayacağım. Ama daha yavaş, daha düz, aksansız bir şekilde hepsini böyle tekrarlamaya çalışacağım. Ama başlamadan bir dipnot olarak şunu söylemek lazım. Bu kızın aksanı var ya, bir yerde hail, hail demeye çalışıyor. Ama biraz daha hail, hail falan gibi çıkıyor. Aksanı var ya, işte biraz bu kelime doğru düzgün okuyamıyor. Ve onun telaffuzu aslında cehennem kelimesine benziyor. İşte cehennem ne oluyor? Hell oluyor. Hell oluyor. Şey, dolu. İşte dolu yağıyor. İşte dolu. Hail oluyor. Hell, hail. Ama onun bir aksanı var ya. Hail gibi çıkıyor. İşte dolu kelimesi. Hell, şey, hail yerine. Bunu bilmeniz lazım. Onun gibi konuşmayın. Neyse, başlıyoruz. Hi there. Hi there. This year I moved across the country. This year... I moved across the country to Laramie, Wyoming. To Laramie, Wyoming. Şimdi Laramie, Lar Laramie, Laramie. Diye bir şehir varmış. Ben hiç duymamıştım. Uh, ama Wyoming, Wyoming bir şey, bir eyalet. O yüzden onu bilmeniz lazım. L Laramie, onu çok bilmenize gerek yok. Ya. O bir şehir ben de hiç duymamıştım. Uh, bunu izlemeden önce. One of the funniest things that happened to me this year... One of the funniest things that happened to me this year happened in September. Happened in September. Me, my friend Walker and Nicole. Me, my friend Walker and Nicole all went to Ten Sleep. All went to Tinsley. Tinsley de Biermish. Ben which is about seven hours from where we live here in Laramie. Which is about seven hours from where we live here in Laramie. And we went rock climbing. And we went rock climbing. So basically we were connecting a rope to these bolts that are in stones. So basically we were connecting a rope 
to these bolts that are in stones. And we were just gonna rock climb and have a good day. And we were just gonna rock climb and have a good day. Well, my friend Walker is pretty good at rock climbing. Well, my friend Walker is pretty good at rock climbing. Um, he's learned it for about a year now. He has learned it for about a year now. Bujumne, as better mean, bujumne, better as Yanish, because do all conditions, the bazen Yanish that you care. I'm a bono, better mean. So he went up to set the rope up. So he went up to set the rope up. And he gets everything there. And he gets everything there. And the rope gets stuck. And the rope gets stuck. It takes about two hours to get him down. It takes about two hours to get him down. I'm on belay, so I'm holding the rope. I'm on belay, so I'm holding the rope. Bushimdi belay. Kedi misi ne hiç duymamıştım ben. Ben de yeni öğrendim. Herhalde işte ipi tutan kişiymiş yani ne bileyim. That's running through the bolts, running up the rock. That's running through the bolts, running up the rock. Connected to Walker. Connected to Walker. And he's stuck up there for hours. And he's stuck up there for hours. Uh, eventually he gets down. Eventually. He gets down. But then we realize. But then we realize. We can't climb up. We can't climb up. Because the rope is still stuck on the other side. Because the rope is still stuck on the other side. Bummer, I know. Bummer, I know. <laughs> so Walker goes back up and we let my friend Nicole start to belay. So Walker goes back up. And we let my friend Nicole start to belay. O teknik kelime, belay, yine karşımıza çıktı. She's never belayed before. She's never belayed before. Belayed, artık bir fiil olmuş bu teknik kelime. And as walkers at the very top. And as walkers at the very top. The sky turns dark gray. The sky turns dark gray. And it starts to hail. And it starts to hail. Hail. We got caught in a hailstorm. We got caught in a hailstorm. Not once, not twice, but four times. Not once, not twice, but four times. During that journey. During that journey. He was on top of the mountain without a helmet. He was on top of the mountain without a helmet. Me and Nicole were below with helmets on. Me and Nicole were below with helmets. Getting pelted with these hailstones. Getting pelted with these hailstones. So, it ended up being okay. So. It ended up being okay. He didn't get struck by lightning. He didn't get struck by lightning. He got down. He got down. And yeah. And yeah. It it was a great day. It it was a great day. We learned that day that you can never trust the weather. And we learned that day that you can never trust the weather. Şimdi videoyu izledik yani normal halini izledik. Ondan sonra yavaşlamış, yavaşlatılmış. Böyle de daha düz halini halini izledik. Uh, yani dinledik. Şimdi ben işte karışık olan işte böyle zor anlaşılan şeyleri anlatmaya çalışacağım size. This year I moved across the country. I moved across the country. Move burada taşınmak oluyor. İşte taşınmış bir yere gitmiş ve diyor ki across the country. İşte bir yerin bir tarafından diğer tarafına geçmekten bahsetmek için işte across diyebiliriz. İşte işte seyah, seyahat seyahat ederken işte I traveled across the country diyebiliriz. Yani taşınmak kelimesiyle beraber sık sık kullanılıyor. İşte I moved across the country. Ya da ya across the world falan uh, da olabilir. Me, my friend Walker and Nicole all went to Tinsleep, which is about seven hours from where we live here in Laramie. 
which is about seven hours from where we live. Bjerdenbasette, o Bjerdenbasette, ona sona, which is about seven hours from where we live. Şimdi, bir uzaklıktan bahsetmek için bir zaman söyledi. Bir siz de işte Türkçe de aynısını yapıyorsunuz. Um, İngilizce de bunu yapmak için diyebilirsiniz ki seven hours from, thirty minutes from. Mesela demek istiyoruz ki evimizden iş yerimize gitmek arabayla yarım saat sürüyor demek istiyoruz. Diyebiliriz ki İngilizce de my job Got a, the place that I work, bilmem ne, ne demek istiyorsak iş yerimiz, is about half an hour, yarım saat, half an hour from my house. Half an hour from my house. Diyebiliriz. We went rock climbing. Rock climbing işte, rock climbing yok mu işte. Siz bunu anlarsınız. Anlamayanlar için uh, ben Turenge yazdım. Uh, Turenge göre, yani internete göre, kaya tırmanışı. Deniyormuş Türkçe'de. Ben de hiç duymadım da öyle bir şey varmış Türkçe'de. We were connecting a rope to these bolts. Bolts. O çoğuldu. İşte uh, tekil hali. Bolt oluyor. Uh, bolt kelimesini bilir miyim bilirsiniz? Uh, he, ve her ne zaman böyle büyük ihtimalle isim olacak bir şey anlamıyorsanız Google'a yazabilirsiniz. Fotoğraflara bakabilirsiniz. Ve öylece hiç Türkçe düşünmeden o şey ne olduğunu öğrenmiş olabilirsiniz. Yani bu kız diyor ki ipimizi şey yapıyoruz. Ne deniyor? Türkçe'de geriyoruz, uzatıyoruz. Ne deniyorsa bir bolttan geçiriyoruz falan diyor. Diyorsun ki bolt ne? Bilmiyorsun ama büyük ihtimalle somut bir şey. Böyle işte Google'a yazarsan bir fotoğraf çıkar. O yüzden Google'a yaz bolt ve fotoğraflara bak. Öylece hiç Türkçe düşünmeden bu kelimeyi öğrenebilirsiniz. O yüzden şimdi gidip Google'a bolt yazmanızı istiyorum. We were just gonna rock climb and have a good day. We were just gonna rock climb. Yani we were just going to rock climb. Ama oradaki going to gonna uh, oluyor. He's learned it for about a year now. He's learned it for about a year now. Bu bozuk bir cümle. Bunu öğrenmeyin. Yani demek istiyor ki bir yıldır bunu yapıyor. Bir yıldır işte bunu öğreniyor falan gibi bir şey demek istiyor. Ama he has been learning it demesi lazım. Yani he has learned it uh, yanlış oldu açıkçası. Ama insanlar böyle konuşuyor ve insanlar böyle işte saçma sapan bozuk cümleler uh, kurduğunda sizin anlamınız lazım. So he went up to set the rope up. Set the rope up. Ne için gitti? To... Set the rope up. Şimdi set up the phrasal verb oluyor. Set up. Phrasal verbler var ya bizi mahveden. Şimdi phrasal verblerin bazıları ayrılabiliyor. Bazıları işte ayrılamıyor. Uh, set the rope up oldu. Demek ki işte bunun nesnesi ne oluyor? The rope. İşte ve set up ayrılıyor. He gets everything there. He gets everything there. Bu aslında çok anlamlı bir cümle değil. Çok belli bir anlamı gelmiyor. Ama işte insanlar böyle konuşuyor. Ne yapalım? The rope gets stuck. The rope gets stuck. Bir kere burada şimdiki zamana geçti. İşte bu oldu, bu oldu, bunu yaptık falan diyordu. Ondan sonra diyor ki ip bunu yapar. İp şunu yapar. Siz aynısını yapıyorsunuz. Hikayeler anlatırken bazen, bazen siz işte geçmiş zaman yani şimdiki zaman uh, kullanıyorsunuz. Uh, bu kız da aynı şey yaptı. Biz de böyle Türkçe'de bir hikaye anlatırken şey yaparız ya. İşte dün başıma gelen bir şey anlatayım tamam mı? İşe giriyorum tamam mı? Yani işe giriyorum diyorum ama yani aslında işe giderken şu oldu falan demek istiyorum. Ama bir hikaye anlatırken yani sanki şimdi oluyormuş gibi uh, konuşabiliriz. Aynı zamanda get stuck diyor. Get stuck. The rope gets stuck. Yani bu ip bir yerde takılıyor ve artık şey yapamıyor. Ne deniyor Türkçe'de? Böyle ne deniyor? İleride yemiyor. Uh, ya da takılıyor, sıkıştırılıyor, bir şey bir şey oluyor. Artık bu ip ne deniyor Türkçe'de? İleride mi deniyor? Ne deniyor? Akmak mı deniyor? Ne deniyor lan? Neyse bunun Türkçesini bilmiyorum ama anlamışsınızdır. Şimdi bu stuck kelimesini öğrenelim. Uh, her ne zaman böyle genelde hareket eden bir şey. Böyle gidiyor, ondan sonra bir yere geliyor, takılıyor, sıkıştırılıyor, bir şey oluyor. Artık hareket, et, hareket edemiyorsa... Demek ki o şey stuck oluyor. İşte fiziksel yani böyle somut bir şey oldu. İşte bir araba gidiyor ondan sonra <gülüyor> stuck oluyor. Artık bir yere gidemiyor. Artık hareket edemiyor. Aynı zamanda bu kelimenin biraz nasıl desem mecazi mi diyeyim bir anlamı var. Yani bir sürecin belli bir yerinde böyle stuck ol- olabiliyorsun. İşte artık işte onu bitiremiyorsun. Artık süreci işte sonuca varamıyorsun falan. İşte orada stuck oluyorsun. It takes about two hours to get him down. To get him down. It took about two hours to get him down. Şimdi adam tırmanıyor. Yani yükselmiş oluyor. İşte yukarı çıkmış oluyor. Yukarıda. Ve onu 
indirdiler. Yani onu indirmek iki saat sürdü diyorlar. Onun işte yukarıdan aşağı inmesini sağlamak işte get him down. Get down bir phrasal verb oluyor. Ve get down aslında biraz garip bir terim. Çünkü aslında yani dese ki çocuk işte ben iniyorum dese yani ben inmeye çalışacağım falan dese işte aşağı doğru geliyorum falan bir şekilde onu ifade ederse I am getting down, I am trying to get down falan diyebilir. Yani o yapıyor. Tamam mı? Ama bu kızlar diyor ki biz onu indirdik. Yani o orada nesne oluyor. İlkinde ilk verdiğim örnekte o şey oluyordu, özne oluyordu. Bu ikinci örnekte bu kızlar onu git down yapıyor, onu indiriyor. Orada nesne oluyor. Çocuk kendisi git down yapıyor. Kızlar onu git down edebilir. Bir tanesi yani inmek gibi, bir tanesi yani indirmek gibi. Ama işte aynı kelime oluyor. Ve sanırım, emin değilim ama sanırım ayrılırsa işte get him down uh, olduğunda uh, git bilmem ne down olduğunda işte bir nesne aldığında indirmek oluyor. Ama bitişik olunca aynen tek bir şey olarak işte ayrılmadığında uh, evet daha çok inmek oluyor. Yani ben iniyorum. Sen beni indiriyorsun. Ben git down yapıyorum. Sen beni git down yapıyorsun. Aynen. Dediğim gibi bu belay kelimesi teknik bir kelime. Ben onu bilmiyordum. Uh, bilmenize gerek yok galiba. İşte siz işte bu kaya tırmanışını Uh, yapmıyorsanız. I'm holding the rope that's running through the bolts, running up the rock, connected to walker. Bu ip ne yapıyor? Bu ip running through the ropes. Bu ip ne yapıyor? Running through the ropes. Yani bir ip ya da benzer bir şey, bir kablo falan. İşte belli, belli bir düze, belli bir şey böyle takip ederse, işte yön olarak aynı yerlere giderlerse uh, ona işte run diyebiliriz. Mesela diyebiliriz ki The cable runs along the side of the house. The cable runs along the side of the house. Bu ne demek oluyor? İşte bir ev var, bir kablo var ve bu kablo işte ne yapıyor? İşte evin yan, uh, cephesini şey yapıyor, takip ediyor, takip ediyor derken işte onunla aynı gidiyor böyle. İşte ona run diyebiliriz. It runs along the side of the house. İşte onu diyor. He's stuck up there for hours. He's stuck up there for hours. Up there, yukarıda, işte up there, up there. Yukarıda stuck olmuş. Orada stuck olmuş ne anlama geliyor? İşte zaten şey demiştik. işte ilerlemeye çalışıyorsun ama ilerleyemiyorsun. Neden? Çünkü işte takılıyorsun, sıkıştırılıyorsun. İşte o yüzden bir yere gidemiyorsun. O stuck anlamı var. Ama aynı zamanda şöyle bir olay var. Her ne zaman böyle sevmediğin, beğenmediğin, işte istemediğin bir durumda kalırsan bu duruma işte senin orada olmana stuck diyebiliriz. İşte sen stuck olmuş oluyorsun. Bu çocuk işte yukarıda kalmak istemedi. Orada stuck oldu. İşte orada kaldı demek istiyoruz. Farklı bir örnek vereyim. Diyelim ki okuldasın. Sen seçmeli derslerini seçiyorsun. İşte böyle eğlenceli, böyle güzel derslerin hepsi doluydu. O yüzden sen böyle sıkıcı bir derste stuck oldun. Sen o derse katılmak istemedin ama başka bir seçeneğin yoktu. Sen öyle kaldın. I got stuck in anatomy. Sağladım şimdi ama. Uh, eventually he gets down. Eventually. Eventually. Eventually. Diye mi okunuyor? Yoksa eventually. Diye mi okunuyor? İşte hızlı konuştuğunda dört hecesi oluyor. Yavaş böyle düz konuştuğunda beş hecesi oluyor. Beş heceli olan eventually. Eventually. Ama hızlı konuşurken eventually. Eventually. Eventually. Bummer, I know. Bummer diyor işte yapmak istediğini yapamayınca işte bummer diyorsun. İşte bu çok cici şeyler için kullanılmıyor. İşte telefonda böyle güzel bir fotoğraf çekiyorsun. Ondan sonra yanlışlıkla siliyorsun. Ha, bummer diyorsun. Yani the sky turns dark gray. The sky turns dark gray. The sky turns dark gray. Bu ne demek oluyor? Gök Gri, gri, gri oldu işte çok koyu bir gri oldu dark koyu oluyor koyu bir gri koyu gri nasıl deniyorsa Türkçe'de uh, öyle bir gri oldu demek istiyor uh, ama turns kelimesini kullanıyor uh, siz de bazen dönüşmek dönmek falan gibi şeyler diyorsunuz işte bir şeyin değişmesini uh, bir şeyin değişmesinden bahsetmek için dönmek dönüşmek falan gibi şeyler diyorsunuz siz uh, biz de bazen turn diyoruz renkler için turn diyebiliriz Mesela atıyorum su, suya kırmızı bir şey koyduğumuzda o su uh, kırmızı oluyor. Demek istiyoruz. The water turns red. Turns red. Diyebiliriz. And it starts to hell. Burada yine hail kelimesini uh, okuyamıyor bu kız. İşte tel- telaffuz edemiyor. Uh, hail gibi bir şey çıkıyor ağzından. Uh, doğrusu 
Hail. Hail. Me and Nicole were below with helmets on, getting pelted with these hailstones. Hailstones, deniyor. İşte dolu yağdığında, it's hailing. Deyimler is hailstones. Yani dolu ya, işte o buzlara. Hailstones, deyimler is stone, yani taş oluyor. İşte hailstone, yani buz taşı, dolu taşı gibi bir şey oluyor. İşte hailstones diye bir şey var. Getting pelted with hailstones. Pelted. Her ne zaman böyle küçük, sert bir şey bir kişiye böyle çarparsa ona pelt diyebiliriz. İşte we were getting pelted with hailstones. Demek ki bu dolu bizi böyle çarpıyordu, bizi şey yapıyordu. Pek eğlenceli bir şey anlatmıyor. İşte taşlar olur, işte taşlarla pelt edilebilirsin. İşte onun gibi şeyler, pelt. It ended up being okay. It ended up being okay. It ended up being okay. End up kelimesi, yani phrasal verbu. Uh, şöyle bir şey, genelde bir şey bekliyorsun ama farklı bir şey çıkıyor ve diyorsun ki it ended up böyle, böyle değil de böyle end up oldu. Bir örnek vereyim, mesela evli bir çift diyor ki biz aslında iki çocuk istiyorduk, i̇ki, iki. bunu göremiyorsunuz, i̇ki, iki çocuk istiyorduk ama uh, bir baktık beş çocuğumuz oldu falan uh, diyorlar. Uh, we wanted two kids but we ended up with five. Bu ended up kelimesi sanki bir süreçten bahsediyor. Ondan sonra o sürecin işte sonucundan bahsediyor. Dediğim gibi genelde bir şey bekliyorsun ve farklı bir şey oluyor. Mesela diyebiliriz ki yani eğleneceğimizi hiç düşünmüyorduk. İşte hiç beklemiyorduk ama we ended up having a lot of fun. We ended up having a lot of fun. He didn't get struck by lightning. He didn't get struck by lightning. Lightning şimşek oluyor ve şimşek çakıyor ya. Uh, bir kişiye siz ne diyorsunuz? Siz çarpmak mı diyorsunuz? Aslında onu da bilmiyorum Türkçe'de. Uh, bir kişiye şey yapıyor ya. Ne yapıyor? Çarpmak mı? İşte çakıyor mu? Çarpıyor mu? Bilmiyorum. Ama İngilizce de struck diyoruz. İşte lightning işte şimşek bir kişiye şey yaptığında uh, o kişi struck olmuş oluyor. İşte he didn't get struck. O pasif oluyor. İşte edilgen oluyor. Ve genelde bu pasif oluyor aslında. Genelde işte şimşeğin yaptığından bahsetmiyorsun. Bir kişiye yapılan bir şeyden bahsediyoruz. Ama mesela İngilizce de bir deyim var. Lightning never strikes the same place twice. Lightning never strikes the same place twice. Şimşek hiçbir zaman iki kere aynı yere ne deniyor? Vurmak mı deniyor? Çarpmak mı deniyor? Çakmak mı deniyor? Bilmiyorum. Uh, ama o bir, bir şey, bir deyim. Yani bir şey yaşandıysa bir daha yaşanmaz gibi bir şey oluyor. Uh, ama orada pasif olmuyor. Lightning never strikes twice. O şey aktif oluyor. Evet arkadaşlar şimdi videomuzu izledik. Ondan sonra yavaşlamış halini duyduk. Ondan sonra işte bir, bir açıklama yapmaya çalıştım. Şimdi alt yazıları açacağız. Bir daha izleyeceğiz. Uh, hem de her şeyin yani bu arkadaşın dediği her şey böyle paragraf şeklinde uh, açıklama kısmına okuyabilirsiniz. Ama onu yapmadan önce uh, bu videoyu beğendiyseniz lütfen aşağı inip beğenin. Uh, abone olmadıysanız lütfen aşağı inip abone olun. Ve bir sonraki videoda görüşürüz. Hi there, this year I moved across the country to Laramie, Wyoming. One of the funniest things that happened to me this year happened in September. Me, my friend Walker, and Nicole all went to Ten Sleep, which is about seven hours from where we live here in Laramie, and we went rock climbing. So basically we were connecting a rope to these bolts that are in stones and we were just gonna rock climb and have a good day. Well, my friend Walker is pretty good at rock climbing. Um, he's learned it for about a year now. So he went up to set the rope up and he gets everything there and the rope gets stuck. It takes about two hours to get him down. I'm on the belay, so I'm holding the rope that's running through the bolts, running up the rock, connected to Walker, and he's stuck up there for hours. Uh, eventually he gets down, but then we realize we can't climb up because the rope is still stuck on the other side. Bummer, I know. So Walker goes back up and we let my friend Nicole start to belay. She's never belayed before, and as Walker's at the very top, the sky turns dark gray and it starts to hell. We got caught in a hell storm, not once, not twice, but four times. During that journey, he was on top of the mountain without a helmet. Me and Nicole were below with helmets on, getting pelted with these hailstones. So it ended up being okay. He didn't get struck by lightning. He got down, and yeah, it it was a great day. We learned that day that you can never trust the weather.